programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Saludos y bienvenidos familia del balonmano. Lo primero de todo, felices fiestas navideñas en esta temporada sin descanso para el balonmano femenino. Este fin de semana se ha disputado la novena jornada de liga y a continuación les vamos a mostrar los mejores momentos, los mejores goles y las mejores paradas. Antes, como siempre, nuestros titulares. El Rocasa Gran Canaria se vio superado desde el primer minuto de partido por un Superamara Veravera Vera que sacó el máximo rendimiento a su velocidad a la contra, para terminar imponiéndose con claridad por un abultado 21-32. a 32. El conjunto de Diego Lafuente sacó un meritorio empate ante el Mecale Atlético Guardés sin extremis, para cerrar el año segundo en la clasificación. El Zubilete Evolution Zuazo dice adiós al 2019 con una sonrisa, tras imponerse por la mínima al Alcobendas, al que condena a los puestos de descenso. Antilla Espiñeira del Conserva Sorbe por Riño era elegida por los aficionados del mejor balonmano femenino, como la guerrera Iberdrola de la jornada número 8. Merecido reconocimiento para la central viguesa, que está siendo la principal baza ofensiva del conjunto gallego. Todos ustedes han elegido como mejor gol de la pasada jornada, este de Paulina Bufor, jugadora del Mecale Atlético Guardés. Y como mejor parada esta acción de Silvia Navarro, guardameta del Rocasa Gran Canaria. Comenzamos con los resúmenes de la novena jornada de esta Liga Guerrera Ciberdrola. Tras su última derrota contra un rival directo por la permanencia como el Salud Tenerife, el Zubileta Evolution Zozo regresaba de nuevo al Polideportivo La Cesarre para verse las caras en esta ocasión, con el Elbeti Alcobendas que marcaba la zona de salvación. Tras el gol inicial de Teresa Francés para las madrileñas, las locales se rehacían y comenzaban a encontrar portería con facilidad. Ambos equipos intercambiaban goles y eran las baracaldesas las que tomaban una ligera ventaja. Pero pronto sus rivales la neutralizaban aprovechándose de dos exclusiones vascas en los últimos 10 minutos de la primera parte, aunque terminaban marchándose al tiempo de descanso, cayendo por 11 a 10. La primera parte ha sido una primera parte muy disputada, los dos equipos hemos estado a un gran nivel defensivo, Hemos tenido un montón de fallos de cara a portería, no, no nos entraba el balón y eso ha sido que el resultado haya sido beneficioso para su acción. Creo que los dos equipos hemos hecho lo que sabíamos hacer, ellas han aprovechado nuestras pérdidas, nosotros la suya y creo que ha sido una primera parte muy igualada, como ha demostrado el marcador, que al final ha sido 11-10, creo que... El... Yo creo que ha sido una primera parte muy competida. Tras el intermedio, las alcobendenses se mostraban mucho más intensas en defensa, generando dudas a las vizcaínas, que empezaban a cometer pérdidas. Así las de Cristina Cabeza tomaban la delantera en el marcador, situación que se mantenía hasta el tramo final del choque. En él, Anne Encina y Estíbaliz Velasco daban la vuelta al resultado para las rojinegras. Estas solo concedían a las visitantes una falta con el reloj a cero, que no era transformada. La segunda parte ha sido muy dura para los dos equipos. Yo creo que ha habido unos momentos que ellas iban a más y luego pues hemos sido la de los dos equipos con altibajos. Pero al final pues yo creo que ha sido, han sido pequeños fallos lo que ha concluido el marcador. No ha sido que uno haya jugado mejor que el otro. Muy intensa también, como la primera parte. Lo que pasa es que hemos cometido pequeños errores que no nos han permitido irnos a alejarnos en el marcador y rematar el partido y nos ha hecho llevarse los dos puntos a Zuazo. En un duelo agónico, el Zubileta Evolution Zuazo se llevaba los puntos para salir de un descenso al que ahora cae el Elbeti Alcobendas. Titi, 
El segundo y el cuarto clasificados empatados a puntos en esta Liga Guerreras Iberdrola se medían en el pabellón de Asangriña. El Mecale Atlético Guardés, tras cinco victorias consecutivas, despedía el año ante su afición, recibiendo al Liberban Gijón. El conjunto Pontevedrés saltaba la cancha con muchas ganas y enseguida adquiría la delantera gracias al acierto de África Sempere. Las asturianas muy precipitadas en ataque y obligadas a remar contra corriente llegaban a situarse hasta siete goles por debajo, una vez superado el ecuador del primer periodo. Desde entonces controlaban la desventaja por medio de Cecilia Cacheda y se retiraban a vestuarios con 15 a 10 en el luminoso. La primera parte salimos muy desajustadas en defensa y luego muy aceleradas en ataque por querer hacer gol rápido. La defensa funcionó bastante bien y el ataque supo resolver la defensa que nos planteaba en ella que salían al, a los impares. La segunda mitad empezaba con otro aire para las visitantes, mucho más cómoda sobre el 40 por 20 y van limando la distancia para lograr la completa neutralización en el sexto minuto de la reanudación. A partir de ahí se producía un intercambio de goles que se prolongaba hasta el 23-23 del tramo final. Las gallegas tenían el tanto del triunfo en las manos de Carla Gómez pero el balón entraba cuando ya se había consumido el tiempo restante. La segunda parte salimos muy fuertes, creo que... Eh, supimos aprovechar su balance defensivo con el cambio de ataque de defensa que tenía. Eh, hicimos ataque rápido y si al final entre una buena defensa y la portería conseguimos sacarlo. Al final nos, nos pusimos más o menos empatadas un gol abajo y conseguimos llevarnos un puntito que aquí en una pista como Sangriña es, es muy valioso. En la segunda parte hemos salido un poco más dispersa ellas han aprovechado muy bien la contra en la segunda oleada y no han recortado todos los goles que llevamos de ventaja. Después el partido ha ido empate, al final nos ha costado mucho y así ha quedado. Tablas finales en el electrónico entre el Mecali Atlético Guardés y el Liberban Gijón, lo que dejaba a ambos más lejos del liderato. El pabellón Ciudad Jardín era el escenario del duelo entre un rincón Fertilidad Málaga sexto en la clasificación, que quería seguir enganchado a la zona alta y un conserva sorbe por riño que no ganaba desde la primera jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. Ambos conjuntos saltaban a la cancha exhibiendo un ritmo de juego alto, pero eran las jugadoras de Ismael Martínez las que se mostraban más acertadas de inicio y aprovechaban mejor sus oportunidades para transformar los contragolpes. La defensa andaluza no rendía un buen nivel, todo lo contrario que la de sus rivales. A pesar de ello, el buen hacer de Sole López situaba el empate a 14 en el marcador en el tiempo de descanso. Nos hemos visto bien en esta primera parte, la verdad es que el marcador refleja un poco lo que ha sido, 13-13, empate al descanso y, y un buen encuentro muy igualado. Empezamos bien, pero Porriño ha empezado bien el ataque, eh, Diva ha parado muy bien, pasa que bueno, fallamos, en la primera parte fallamos mucho y tanto que en la primera parte acabó empatada. Los primeros minutos tras la reanudación resultaban cruciales para el desenlace del partido. Las malagueñas arrancaban más concentradas y lograban por primera vez una renta favorable de más de un tanto, gracias a la labor de Isabel Dos Santos. Las gallegas con Inés Hernández como principal estilete conseguían acortar distancias en la recta final, pero no les daba tiempo a terminar de equilibrar el luminoso que reflejaba el definitivo 30-29. Hemos competido súper bien, lo único que los resultados ya no acaba de, de parecer, pero creo que realmente somos un equipo que estamos compitiendo muy bien cualquier partido. Un partido muy dinámico, con mucha precipitación, eh, resultado muy, muy elevado, nuestra defensa no ha estado fina, con muchas eh, bueno, eh, equivocaciones, sobre todo en, en zona central y dos, no supimos darle profundidad en su lanzamiento exterior. Y luego en ataque estuvimos bueno, con mucha precipitación, pero bueno, aún así eh, pudimos alcanzar los 30 goles, que también es una cifra elevada, lo que pasa que al final lo que contrarresta es la defensa. Remontada del Rincón Fertilidad Málaga ante el Conserva Sorbe Porriño para permanecer en la zona alta de la clasificación. El pabellón Huerta del Rey abría sus puertas para coger el choque entre un aula alimentos de Valladolid que no vencía desde la quinta jornada y un balonmano Elche que atravesaba un buen momento después de tres victorias y un empate en los últimos cuatro duelos. En el aula Valladolid destacaría sobre todo el juego y el uno contra uno con Elena Cuadrado que lo tienen 
súper fuerte y, y también los lanzamientos de Agustinas del exterior. Está un puntito por encima Jennifer Gutiérrez, ahora que viene de ser subcampeona del mundo, pero lo que he dicho antes, eh, él se juega muy en, muy en equipo y cualquiera nos puede hacer daño, así que no nos podemos fijar solo en una. De inicio las ilicitanas se mostraban intratables, maniatando a un conjunto puzelano que se estrellaba una y otra vez contra la adelantada e intensa defensa rival. De esta manera una inspirada Jennifer Gutiérrez comandaba un parcial de 0-6, del que tardaban en reponerse las jugadoras vallisoletanas. A raíz de ello se producía un intercambio de goles que llevaba el electrónico al 7-13, con el que ambos equipos terminaban el primer acto. Creo que la primera parte a nivel defensivo hemos estado espectaculares, eh, creo que nunca hemos tenido unos 22 minutos tan buenos en defensa, la portería también ha aportado muchísimo, ha tenido un partido espléndido. Y nada, creo que eso nos ha permitido ir al contraataque, está segura también un poquito más en ataque, más desahogada, aunque no ha sido nuestro punto fuerte, hemos jugado como grupo y se ha notado en la diferencia abultada de la primera parte. Hemos salido todas eh, fuera del contexto de lo que refiere la competición, eh, no hemos encarado del todo la portería, eh, teníamos que hacer más ataques, como quien dice a meter gol de 6 metros, no creo que nos estaban defendiendo tan fuerte como para dejar que el partido se nos fuera por esa ventaja en el primer tiempo. El duelo cambiaba por completo tras el descanso. Las locales salían más enchufadas a la pista y comenzaban a circular el balón mucho mejor. Esto propiciaba que las pupilas de Miguel Ángel Peñas anotaran con mayor facilidad, todo lo contrario que las franjiverdes, que empezaban a toparse con la guardameta Lourdes Guerra. Pero aunque la distancia llegaba a reducirse hasta los dos tantos, el triunfo caía del lado visitante por 18 a 21. La segunda, pues nosotras eh, se nos ha notado el cansancio, ellas también han empezado a parar, han empezado a defender, han empezado a correr y sobre todo nos, donde más daño nos han hecho ha sido con su punto fuerte que es el contraataque, pero gracias a nuestra portería y al final a nuestra defensa pues hemos conseguido sacar el partido. En la segunda parte hemos entrado bastante más enchufados, Hemos entrado eh, al partido desde, desde el minuto cero, hemos conseguido correr, que no lo habíamos hecho en la primera parte, hemos defendido, hemos atacado, la portería ha estado bien, entonces nos hemos ido acercando, nos hemos llegado a poner hasta de tres, pero no ha podido ser, tenían una renta bastante grande desde el principio, lo hemos intentado hasta el final, pero no lo hemos conseguido. Tercera victoria consecutiva del balonmano Elche ante un aula alimentos de Valladolid que acumulaba cuatro jornadas sin ganar. El duelo que cerraba la última jornada del año 2019 en la Liga Guerreras Iberdrola enfrentaba a un Salud Tenerife reforzado tras su importante victoria en Maracaldo y a un Cache 7 Granollers que buscaba un triunfo que se le había resistido en las cinco jornadas anteriores. Creo que tienen jugadoras eh, bastante fuertes, uno contra uno, lanzamiento exterior, tal, y yo sobre todo eh, destacaría a nuestra ex compañera Judith Bizuete y, y Kofler, que me parece que son jugadoras bastante completas que pueden hacernos bastante daño. Bueno, tienen a una central y una lateral creo que lo hacen bastante bien, yo creo, la verdad es que como, como conjunto son buenas porque mueven bastante bien el balón, defienden, corren, por la verdad que están bastante bien, así que creo que tienen un equipo bastante completo. Las jugadoras blanque azules comenzaban golpeando primero con una acertada Judith Bizuete, que lideraba en ataque a las suyas. Sin embargo, las vallesanas no bajaban los brazos pese al buen momento de su excompañera y evitaban que el conjunto local adquiriera una diferencia a su favor más abultada en el luminoso. Irene Sánchez cuajaba una gran actuación en portería y el tiempo de descanso se alcanzaba con empate a 12. La primera parte ha, eh, ha estado muy igualada. Al principio ellas han hecho un parcial que les ha sido favorable y nosotros hemos eh, ido por detrás, por detrás en el marcador hasta que hemos conseguido empatar. Eh, ha estado muy igualada, las diferencias no superaban los dos goles. Y bueno, al final nos hemos ido empate, que, que ha, yo creo que ha sido un resultado justo al, al descanso, tal y como hemos salido los dos equipos. Pues la primera parte empezamos un poco bien, lo que pasa es que estuvimos un poco flojas en la defensa, en el descanso nos fuimos 12-12, nos empataron en los últimos segundos. Y, no, y corrimos pocos contraataques, para mi gusto deberíamos haber corrido más y no más lejos para el descanso. 
La segunda parte empezaba con el equipo catalán con superioridad numérica, algo que no era suficiente para detener a las tinerfeñas, que volvían a salir a por todas. Sin embargo, la terna formada por Ona Begué, Julia Guareiro y Mireia Torras contrastaba los goles de Magda Kazanga y Alma Jaén, dando la vuelta al resultado. Las canarias pisaban el acelerador, pero no lograban igualar un marcador que acababa reflejando un 31 a 32. La segunda parte ha seguido con la misma tónica, ningún equipo acaba de despuntar en el marcador. Nosotras hemos conseguido a lo mejor tener un poco menos de pérdidas que, que la primera parte y eso ha, ha hecho que los últimos 9-8 minutos nos fuéramos del marcador ya un poco más tranquilitas. En la segunda parte salimos con mucha fuerza, salimos ganando, pero en los 10 eh, últimos minutos creo eh, bajamos la guardia un poco confiando de que íbamos ganando pero al final nos sacaron de uno en, el, en los últimos segundos. Con la derrota ante el Cache 7 Granollers, el Salud Tenerife terminaba el año como colista de la División de Honor Femenina. El pabellón Juan Carlos Hernández de Telde en Gran Canaria abría sus puertas para recibir las cámaras de teledeporte y vivir el partido de la jornada. Enfrentamiento de altura al que tenía lugar el pasado viernes en el Polideportivo Juan Carlos Hernández para abrir la novena jornada de esta Liga Guerrera Ciberdrola. Liderando la clasificación, el Superamara a Veravera Vera se presentaba la cita con la ausencia de Necane Terés, pero con una dinámica positiva que quería seguir manteniendo en su visita a un Rocasa Gran Canaria, que tenía la oportunidad de acortar distancias en la tabla. La verdad es que es difícil destacar a alguien en concreto del Rocasa, pero yo destacaría a Silvia Navarro, porque ha venido ahora del Mundial, ha hecho un Mundial espectacular y bueno, la verdad es que al final su portería es muy importante y creo que es lo que más dificultades podremos tener. Bueno, creo que son jugadoras todas muy completas, muy buenas y creo que tenemos que salir al 100% para poder llevar nuestros dos puntos. El inicio del partido marcaba el devenir del mismo. Renata Lai se intervenía en la primera jugada para evitar un tanto que sí conseguía Sara Gil en el contragolpe para las visitantes. Las teldenses se mostraban atascadas y sin poder finalizar con efectividad sus ataques, frente a un conjunto guipuzcoano férreo en defensa, que elaboraba más el juego y anotaba con facilidad. De esta manera, a pesar de las paradas de Silvia Navarro, Carlos Herrera se veía obligado a detener el choque con un tiempo muerto. Sin embargo, nada entorpecía el buen hacer de las donostiarras que se retiraban a vestuarios ganando por 7 a 18. El equipo visitante continuaba explotando las jugadas de contraataque en el segundo periodo, mientras las Gran Canarias seguían acumulando imprecisiones y pérdidas de pelota. A esto había que sumarle las numerosas exclusiones que recibían, lo que aumentaba su desventaja y complicaba sobremanera una posible remontada. Ni los goles de Lisandra Luso ni Aridian Rodríguez variaban el rumbo de un duelo condenado al cómodo triunfo de las de Imanol Álvarez que sin despeinarse sentenciaban el partido en los últimos minutos para terminar venciendo por un claro 21 a 32. El Superamara Veravera Vera refrendaba su liderato en solitario en la cancha del Rocasa Gran Canaria, aumentando la distancia con sus perseguidores para finalizar el año. Bueno, la segunda parte yo creo que hemos desajustado un poco la defensa, hemos eh, llevado más goles, nos han conseguido hacer entrar entre los 6 metros y yo creo que bueno, al final hemos eh, sabido jugar con la ventaja que teníamos y, y bueno, hemos ganado el partido de 11 goles. En mi opinión creo que ha sido un partido bastante completo, creo que hemos tenido pocas pérdidas, que se ha, se ha movido mucho el balón, que era lo necesario y hemos salido a defender fuerte a este gran equipo y poder salir al contraataque que es lo que mejor se nos da. Salimos un poquito más enchufados intentando remontar gol a gol, pero bueno, eran 30 minutos, habían cosas con las que nosotras no, no podemos luchar y otras con las que sí, que tampoco salieron, así que bueno, no, la valoración supongo que ha sido negativa, nos vamos a quedar con la parte positiva.
Ya en la segunda parte estuvimos más enchufadas, como decimos nosotras, el ardor de, de la jerga de Balmano, pero no, ya la diferencia de goles no pudimos contrarrestarla. Y estos que estamos viendo son los resultados que nos ha dejado la jornada número 9 en esta Liga Guerrera Ciberdrola. Zubileta Evolution Zuazo 26, El Betty Alcobendas 25, Mecali Atlético Guardés 23, Liberban Gijón 23, Rincón Fertilidad Málaga 30, Conserva Sorbe Porriño 29, Rocasa Gran Canaria 21, Superamana Veravera 32, Aula Alimentos de Valladolid 18, Club Balomano Elche 21 y Balomano Salud Tenerife 31, KH7 Granollers 32. Y después de nueve jornadas disputadas, la tabla queda de la siguiente manera. Líder en solitario, el Superamara Veravera con 17 puntos. Por detrás llegan el Iberban Gijón, el Mecali Atlético Guardés y el Club Balonmano Elche, todos ellos con 13 puntos. 12 puntos tiene el Rocasa Gran Canaria, quinto, y el Rincón Fertilidad Málaga, sexto. Por abajo perdería en la categoría el Elbeti Alcobendas con 3 puntos, los mismos que tiene el Balonmano Salud Tenerife, que es colista. Y estos son los emparejamientos que nos va a dejar la siguiente fecha en el campeonato, la jornada número 10, en esta liga, Guerreras Iberdrola, Balomano Salud Tenerife, El Betty Alcobendas, Liberman Gijón, Zubileta Evolución Zuazo, Conserva Sorbe, Porriño, Mecali Aldético Guardés, Superamara Veravera, Vera, Rincón Fertilidad, Málaga, Club Balomano, El Cerro Casa Gran Canaria y Cache 7 Granoller, Saula, Alimentos de Valladolid. Momento ya de repasar la tabla de máximas goleadoras después de nueve jornadas disputadas. Sigue en la primera posición Jennifer Gutiérrez del club Balomano Elche con 74 goles. Segunda posición para la jugadora del KC7 Granollers, Julia Guareiro con 60 tantos. 57 dianas para la tercera Judith Bizuete del Balomano Salud Tenerife. Cuarta posición para Lisandra Luson del Rocasa Gran Canaria que ha marcado 56 tantos. Dos menos tiene su compañera de equipo Aridia Rodríguez que es quinta. Y estos son los mejores goles y las mejores paradas que les hemos seleccionado para que ustedes los voten a través de las diferentes redes sociales. Duelo por la permanencia en el pabellón municipal del Barrio de la Salud en el primer partido de este 2020. Los dos últimos clasificados de la categoría llegan con la necesidad de sumar para coger impulso en este nuevo año. Un enfrentamiento de alto voltaje que tendrá lugar el próximo 10 de enero a las 7 y media de la tarde en directo a través de Teledeporte. Nosotros elegimos a las mejores jugadoras de cada equipo y ustedes, como siempre, eligen a la ganadora final a través de sus votos en nuestra página web. Las finalistas de esta semana han sido Julia Guareiro, del KH7 Granollers. Bea Puertas, del Aula Alimentos de Valladolid. 
Sara Gil del Super Amar. A ver, a ver. Cecilia Cacheda del Liberban Gijón. Isabel Dos Santos del Rincón Fertilidad Málaga. Y la ganadora final ha sido Madi Benguechea del Zubileta Evolution Zozo. Toda la información en la guía de la Liga Guerrera Ciberdrola y recuerden que pueden seguir el día a día del balonmano español a través de la web de la Real Federación Española de Balonmano. Nos vamos, pero no se olviden de nosotros porque volvemos en una semana. Adiós. A ti. Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano.